ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அமெரிக்காவின் சிலிக்கன் வேலி பேங்க் எனப்படும் எஸ்விபி வங்கி எப்படி திவாலானது இதனால் அமெரிக்காவுக்கு வரப்போகும் அழிவு என்ன அமெரிக்கா அவ்வளவுதானா என்ற கேள்விகள் நம்ம சேனல் காமெண்ட் சோசியல் மீடியா அக்கவுண்ட்ஸ் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் ஏன் என்னுடைய டிரெக்ட் பர்சனல் கான்டாக்ட் நம்பர் அப்படின்னு தொடர்ந்து கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்கு இதை பற்றி மற்ற ஊடகங்கள் இப்பதான் பேசுது அமெரிக்கா அவ்வளவுதான் நாம எப்பவோ பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இருக்கிறோம் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் திவாலாகும் அமெரிக்காவின் வங்கிகள் திவாலாகும் அமெரிக்காவின் பங்கு சந்தைகள் திவாலாகும் போலியாக தூக்கி நிறுத்தப்பட்டுள்ள அமெரிக்காவின் டாலர் கரன்சி கண்டிப்பாக ஒரு நாள் சரியும் என்ற செய்திகளை இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கி அடுத்த மாதத்திலிருந்தே பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் தற்போது அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கும் இந்த பெரிய சரிவு இட் இஸ் ஜஸ்ட் த டிப் ஆஃப் அன் ஐஸ்பர்க் இன்னும் வரப்போகும் அழிவு இதை விட பெரிய அழிவாக இருக்க போகுது இந்த வீடியோவிலேயே உங்களுக்கு இந்த சிலிக்கன் வேலி பேங்க் பற்றி மட்டும் தானே தெரியும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு காலையில் பிரேக்கிங் நியூஸ் அது அதை பற்றியும் சொல்ல போறோம் எனவே அமெரிக்காவுக்கு இன்னும் வரப்போகும் அழிவு இதை விட எவ்வளவு பெரிய அழிவாக வரப்போகுது அது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் தெள்ள தெளிவாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மட்டுமல்ல சைனாவின் புதிய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் தைவானுக்கு தடையாக போடப்பட்டிருக்கும் சைனாவின் போர்க்கப்பலை கடலுக்குள் மூழ்கடிக்க திட்டங்கள் செய்யும் அமெரிக்கா அர்ஜென்டினாவுக்கு விற்பனை செய்துள்ள இந்தியாவின் போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜெனரேஷன் போர் விமானம் குஜராத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள கப்பல் முழுவதும் நிரம்பியிருந்த போதை பொருட்கள் நூறு பில்லியன் டாலருக்கு இந்தியாவின் புதிய ஆயுதங்கள் எல்லாமே சூப்பரான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பொதுவாக நிதி அமைப்புகள் மற்றும் பங்கு சந்தைகள் என்று வரும்போது நிச்சயமாக ஒரு சில ஷேர்ஸ் அங்கும் இங்குமாக வீழ்ச்சி அடைவது வழக்கம் ஆனால் அமெரிக்காவில் வங்கி சொத்துக்கள் அனைத்துமே அமெரிக்காவின் பெடரல் ரெகுலேட்டர் என்ற அமைப்பின் கீழ் உள்ளது பெடரல் நிதி அமைப்பால் இருபது நிமிடங்களில் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பணத்தை அச்சிட முடியும் அந்த அளவுக்கு அமெரிக்காவில் பணம் அச்சிடும் வசதி மிக முன்தங்கிய நிலையில் உள்ளது வெரி வெல் அட்வான்ஸ்ட் இதுவும் அவர்களது டாலர் சக்திக்கு ஒரு பொதுவான காரணம் பொதுவான வழக்கத்தில் ஒரு பேங்க் வீழ்ச்சி அடையும் போது ஃப்ரீ மார்க்கெட் என்று சொல்லப்படும் அமைப்புகள் இந்த வங்கிகளின் சந்தை பங்குகளை எடுத்து அந்த வங்கிகளை பாதுகாக்க முயற்சி செய்வது வழக்கம் ஆனால் தற்போது அமெரிக்க பெடரல் ரெகுலேட்டர் என்ற அமைப்பு முழுவதுமாக களத்தில் இறங்கி வங்கிகளுக்கு உதவ வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது இன்று அமெரிக்காவில் அனைவருமே கேட்கும் கேள்வி இன்று அமெரிக்கா திவாலாகிறது என்றால் அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை அமெரிக்கா கையாண்ட விதம் அமெரிக்க மக்கள் பிரசிடென்ட் பைடன் தான் அமெரிக்காவுக்கு இந்த சிக்கலை உருவாக்கினார் என்று நம்புகிறார்கள் உக்ரைன் அழிவுக்கு திட்டமிட்டவர் பைடன் என்ற ஒரு பேச்சு பரவலாக பொதுவாக அமெரிக்காவில் வந்துவிட்டது எனர்ஜி பிரைஸ் ஹையர் இன்ஃபிளேஷன் கொலாப்ஸ் டெக் இண்டஸ்ட்ரி என எல்லாமே அமெரிக்காவின் ஜாப் மார்க்கெட் அழிவை தொடங்கி வைத்தது ரீட்டைல் சேல்ஸ் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவு குறைந்துள்ளது இந்த சிக்கல்கள் அனைத்துமே தற்போது அமெரிக்காவின் நிதி நிறுவனங்களில் பண பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்திவிட்டது இந்தியாவின் எஸ் பேங்க் உங்களுக்கு அந்த கதை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த கதை தான் தற்போது இந்த அமெரிக்காவின் சிலிக்கன் வேலி வங்கிக்கு நடந்துள்ளது எனவே இன்று உடனடியாக அமெரிக்காவின் பெடரல் அமைப்பு இந்த சிலிக்கன் வேலி வங்கியை காப்பாற்ற பணம் கொடுக்க தயார் என்று சொல்லி புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்துள்ளது அதுக்கும் என்ன பண்ணுவானுங்க அதிகமான டாலர்களை உடனடியாக பிரிண்ட் செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள் இந்த வங்கியில் இந்த சிலிக்கன் வேலி வங்கியில் வெறும் டிபாசிட் பணம் மட்டுமே நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பில்லியன் டாலர் டெபாசிட் இருப்பதாக டேட்டா வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது நீங்க யோசிக்கலாம் அதான் அமெரிக்காவின் பெடரல் நிறுவனம் இந்த வங்கியை காப்பாற்றுவதாக சொல்லிவிட்டதே இன்னும் என்ன சிக்கல் என்று கேட்பீங்க அங்கதான் சிக்கலே அங்கதான் அழிவே அமெரிக்கா முழு சுதந்திர அடிப்படையில் டெபாசிட் பணத்தை டெபாசிட் செய்தவர்களுக்கு கொடுத்து விடுவோம் என்று சொல்லி இருப்பது அமெரிக்க அரசாங்கம் தலையிட்டு டெபாசிட் செய்தவர்களுக்கு பணம் கொடுக்கிறது என்பது அமெரிக்காவின் பெடரல் அமைப்புக்கும் அமெரிக்க மக்களுக்கும் அமெரிக்க அரசுக்கும் ஒரு மிக மோசமான செய்தியா ஏனென்றால் அமெரிக்காவின் பெடரல் அமைப்பு இந்த ஒரு வங்கிக்காகவே இருநூறு பில்லியன் டாலர் பணத்தை இழக்க வாய்ப்புள்ளது ஏற்கனவே ஏழு டிரில்லியன் டாலர் கடனில் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவுக்கு இது ஒரு பெரிய அடுத்த பெரிய சிக்கலாக மாறியுள்ளது அது மட்டுமல்ல 
நம்மில் அதிகமான பேருக்கும் தெரிந்தது இந்த ஒரே ஒரு சிலிக்கன் வேலி பேங்க் என்ற நிதி நிறுவனம் மட்டும்தான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி மட்டும்தான் ஆனால் இன்று காலையில் அமெரிக்காவின் இரண்டாவது வங்கி திவாலான கதை நம்மில் அதிகமான பேருக்கும் தெரியவே தெரியாது ஏன்னா அமெரிக்காவில் இப்பதான் எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஓ கிளாக் அமெரிக்காவின் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் என்ற வங்கி இன்று திவாலாகியுள்ளது இன்று காலையில் ஒரே ஒரு மணி நேரத்திற்குள் இந்த வங்கியின் பங்கு சந்தையின் மதிப்பு எழுபத்தி ஐந்து பெர்சன்டேஜ் குறைந்து கிராஷ் ஆகியுள்ளது நீங்களே இப்ப கூகுள்ல போய் த ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் பேங்க் அப்படின்னு இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் டிக்கர்ல டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி பார்த்தப்ப எழுபத்தி ஐந்து பெர்சன்டேஜ் கிராஷ் ஆகிருந்துச்சு வரலாற்றில் முதல் முறையாக இது நடந்துள்ளது எனவே என்னதான் தவறு நடந்தது சிம்பிள் இந்த சிலிக்கன் வேலி வங்கி அமெரிக்காவின் பெரிய பெரிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு கடன் கொடுக்க ஆரம்பித்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இருந்து அவர்களின் பணத்தில் எழுபது பெர்சன்டேஜ் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களிலும் வெறும் முப்பது பெர்சன்டேஜ் மட்டுமே பிற அமைப்புகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்த வங்கி அதிகமான அமெரிக்க பாண்ட் முதலீடுகளை பத்திர முதலீடுகளை அதிகமான அளவில் வாங்க தொடங்கியது அதுக்கும் காரணம் இருக்கு ஏனென்றால் கோவிட் காலத்தில் எந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுமே இவர்களது பணத்தை நிதி உதவியை வாங்க விரும்பவில்லை வாங்க முடியவில்லை தேவையில்லை அவர்களால் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு கடன் கொடுக்க முடியவில்லை எனவே வட்டி கலெக்ஷன் வரவில்லை ஆனால் அவர்களுக்கு இன்னும் அதிகமான முதலீடுகள் தேவைப்பட்டது எனவே தான் பாண்ட் பத்திர முதலீடுகளில் அதிகமான பணத்தை இந்த வங்கி போட ஆரம்பித்தது ஆனால் உலக பொருளாதாரத்தை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாத பைடன் மற்றும் அவரது புத்திசாலி முதலைகள் அதிக பணத்தை அச்சிட ஆரம்பித்தார்கள் இருந்தாலும் அமெரிக்காவின் இன்ஃபிளேஷனை இவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எனவே அமெரிக்கா கட்டுப்படுத்த முடியாத பண வீக்கத்திற்கு சென்றது பின்பு வட்டி விகிதங்கள் உயர ஆரம்பித்தது அங்கதான் வந்தது ஒரு புதிய டேஞ்சர் அமெரிக்காவின் பாண்ட் வேல்யூ பத்திர மதிப்புகள் தானாக சரி ஆரம்பித்தது திடீரென ஒரு சில நாட்களிலேயே நூறு பில்லியன் டாலர் பத்திரங்கள் எழுபத்தி ஒன்பது பில்லியன் டாலராகவும் வேகமாக எழுபது பில்லியன் டாலராகவும் மாறியது இன்னும் கூட இந்த பத்திர விலைகள் தொடர்ந்து சரிகிறது இந்த சிக்கல் வர ஆரம்பித்த அடுத்த நிமிடம் தொடங்கி கடந்த சில வாரங்களாக பல அமெரிக்க வங்கிகள் வங்கிகளின் கஸ்டமர்ஸ் அதிக அளவிலான டெபாசிட் செய்த படங்களை வித்ரா செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் இன்னும் இது தொடர்ந்து நடக்கிறது எனவே திடீரென கலிபோர்னியா மற்றும் ஃபெட் வங்கி நிறுவனங்களின் ஒழுங்குமுறை குவாலிட்டி செக் என அனைத்து வரை முறைகளிலும் இந்த வங்கிகள் தோல்வியடைய ஆரம்பித்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் இதுவரை அமெரிக்காவின் வட்டி விகிதம் தொடர்ந்து உயர்த்தப்பட்ட காரணத்தாலும் பத்திர பாண்ட் விலை வீழ்ச்சி காரணமாக இந்த வங்கிகளின் முதலீடுகள் மற்றும் பங்கு சந்தை மதிப்பும் யாருமே கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவில் சரி ஆரம்பித்தது தொடக்கத்தில் வெறும் இருபத்தி ஐந்து பெர்சன்டேஜ் இந்த சிலிக்கன் வேலி வங்கியின் பங்கு சந்தை குறைந்தது இன்னைக்கு பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் வாங்கி முதல் நாளிலேயே எழுபத்தி ஐந்து பெர்சன்டேஜ் குறைந்துள்ளது இந்த பேண்டமிக் நோய் தொடங்கிய பிறகு அமெரிக்காவின் இந்த வங்கிகளுக்கு பணமே கிடையாது இப்படி அமெரிக்காவில் தற்போது அதிகமான வங்கிகள் உள்ளது ஒவ்வொன்றாக வெளிவரும் பாருங்க நீங்களே பாருங்க இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் டாலர் மதிப்பை போலியாக உச்சத்தில் வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அமெரிக்காவின் பைடன் அதிகமான பணத்தை அச்சடித்த காரணம் இதே இந்த விஷயம் ட்ரம்ப் இருந்திருந்தால் இந்த விஷயங்கள் மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் நானே சொல்றேன் உண்மையாகவே சொல்றேன் அமெரிக்காவை இனிமேல் யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இப்படி பொருளாதார சரிவை சந்திக்கக்கூடிய நேரத்திலும் கூட அமெரிக்கா தேவையில்லாத விமர்சனங்கள் தேவையில்லாமல் இந்தியா சைனா ரஷ்யா இது மாதிரியான நாடுகளின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிட்டு உலக அளவில் நான் தான் ஒரு அம்பையர் நான் தான் ஒரு கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படிங்கிற கதையை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அமெரிக்கா இன்னைக்கு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அமெரிக்கா சொல்லுது வி வில் சப்போர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டயலாக்ஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் நீ சப்போர்ட் பண்ணு பண்ணாம போ ஹவு டஸ் இட் மேட்டர் சொல்லுங்க அப்புறம் சொல்லிட்டு சொல்றான் But we won't determine modalities. America is saying. What is it? Pakistan and India are saying that there is a dialogue in a dialogue. That is why we support it. But how is it going to be? 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 We will never determine it. We will never determine it. We will never determine it. 
எப்போதுமே அதை வந்து கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி பேசியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கா இப்படி பேசியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க கிடையவே கிடையாது இந்தியா இப்படி தான் செய்யணும் பாகிஸ்தான் அப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு தான் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க காலம் காலமாக ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி பேச முடியாது ஏன்னா அமெரிக்கா கண்டிப்பாக இந்தியாவை நம்பி உள்ளது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் சொல்கிறான் நாசூக்காக பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் பேசணும் ஏன் பேசணும் அதான் பாகிஸ்தான் அழிய போகுது அழிஞ்சிருச்சு இன்னும் பாகிஸ்தானை ஓரளவுக்கு காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் யாராவது சொன்னீங்கன்னா அது இந்தியா உதவி செய்யாமல் முடியாது சரியா ஒரு அண்டை நாடாக இருந்துட்டு ஒரு நெய்பரிங் கண்ட்ரியாக இருந்துட்டு பாகிஸ்தான் அழிவதால் சைனாவுக்கு எந்த ஆபத்தும் கிடையாது அமெரிக்காவுக்கு எந்த ஆபத்தும் கிடையாது ஆனால் கண்டிப்பாக அண்டை நாடாக இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பாதிப்பு உண்டு அந்த பாதிப்பை குறைக்க வேண்டுமானால் இந்த நாடு அழிந்து மண்ணாகிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியா உதவி செய்தாக வேண்டும் அப்படிங்கிறது அமெரிக்கா சைனா ஏன் பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளின் எதிர்பார்ப்பு ஆனா நம்ம அப்படி எதுக்குமே கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை இந்தியா அதற்கான ஏற்பாடுகளை எப்போதும் செய்துவிட்டு இவன் அழிந்தாலும் பரவாயில்லை இந்த நாடு இல்லாமல் போனாலும் பரவாயில்லை இந்தியாவுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அப்படிங்கிற ஒரு சூழலுக்காக இந்தியா எப்போதோ தயாரிக்க ஆரம்பித்து விட்டது ரஷ்யாவின் அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் எப்படி மேற்கத்திய நாடுகளின் பொருளாதார தடைகளுக்கு எதிராக பல ஆண்டுகளாக தயாரித்தாரோ அதே மாதிரி இந்த பாகிஸ்தானின் அழிவுக்காக இந்தியா எப்போதோ தயாரிக்க ஆரம்பித்து விட்டது என்னைக்கு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி பற்றிய செய்தி வெளிவந்ததும் என்னைக்கு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய போலியான தலைவர்களுக்கான சுதந்திரம் பறிக்கப்பட்டதும் என்னைக்கு காஷ்மீரில் தீவிரவாதம் ஒளி ஆரம்பித்து அது ஒரு மிகப்பெரிய டூரிசம் ஸ்பாட்டாக மாற ஆரம்பித்ததோ அன்னைக்கே இந்த பாகிஸ்தான் இருந்தால் என்ன அழிந்தால் என்ன அப்படிங்கிற நிலைக்கு நம்ம நாடு தயாராகிவிட்டது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால இனிமே அமெரிக்கா சொல்றதுனால எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது சரியா ஏன்னா இனிமே அமெரிக்கா இந்தியாவை கட்டுப்படுத்த முடியாது நீங்க பாகிஸ்தானுக்கு அப்படி செய்யுங்க இப்படி செய்யுங்க அப்படின்னு பேச முடியாது ஏன்னா அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா கண்டிப்பாக தேவை இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா தேவையே இல்லையோ ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா கண்டிப்பாக தேவை சிம்பிள் அஸ் தேட் ட்ரக்ஸ் சீஸ்ட் ஆஃப் ஓகா கோஸ்ட் வேர் லோடட் அட் பாகிஸ்தான் ஏங்க ஒரு நாடு அழிந்து மண்ணாகிற நிலையில் இருக்கு இருந்தாலும் தீவிரவாதத்தை நிறுத்த மாட்டேங்கிறான் போதை பொருள் ஸ்மக்லிங் நிறுத்த மாட்டேங்கிறான் கள்ள நோட்டு அச்சடிக்கிறத நிறுத்த மாட்டேங்கிறான் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல பல கோயில்கள் டெம்பிள்ஸ் இது மாதிரியான பிரமத கட்டிடங்களை இடிப்பதை நிறுத்த மாட்டேங்கிறான் ஆனால் அங்கே ஒருத்தனுக்குமே சாப்பிட உணவு கிடையாது இன்னைக்கு பாருங்க குஜராத் கடற்கரையில் ஒரு கப்பல் முழுவதுமாக போதை பொருள் அந்த போதை பொருள் எங்கிருந்து வந்தது எப்படி வந்தது அப்படின்னு எல்லா ஒரிஜினாலிட்டிஸ் அது எங்கிருந்து வந்ததுன்னு சோர்ஸ் டீடைல்ஸ் பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் லோடட் அட் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் கடற்கரையில் அந்த கப்பல் லோடு செஞ்சிருக்காங்க இவங்களை திருத்தவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எவ்வளவு வருஷம் தான் எப்படி தான் இவங்களுக்கு அறிவுரை சொன்னாலும் அவனுக்கு மண்டேல அது ஒயரிங் ஆயிருக்கு சரியா இந்தியா டு ஸ்பெண்ட் அ மேசிவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் டு மாடர்னைஸ் இட்ஸ் மிலிட்டரி நூறு பில்லியன் டாலர் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா செலவு செய்ய போகுது புதிய ஆயுதங்கள் வாங்குறதுக்காக இல்லை இந்தியாவில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களுக்கு இணையாக மிக நவீனமான மாடர்ன் ஆயுதங்களை உருவாக்குவதற்காக நூறு பில்லியன் டாலர் இந்தியா வந்து ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு சொல்றவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு பெரிய பாடம் ஒரு நாடு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரம்பில் நூறு பில்லியன் டாலர் வெறும் மிலிட்டரியை மாடர்னைஸ் பண்றதுக்காக செலவு செய்தனா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது China uses TikTok for disinformation campaign in Taiwan. இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு அழகான வீடியோ தைவான் பற்றி கிடையாது சைனா வந்து எப்படி சோசியல் மீடியாவை மற்ற நாடுகளில் ரொம்ப நெகட்டிவான மைண்ட் செட்டை உருவாக்குறதுக்காக சைக்கலாஜிக்கலி வெரி இன்செக்யூர் ஃபீலிங் மக்களுக்கு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் உருவாக்குறதுக்காக தவறான தகவல்களை மற்ற நாடுகளில் சரியான தகவல்களாக நம்ப வைப்பதற்காக சைனா வந்து இந்த டிக்டாக் மற்றும் பிற சோசியல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எப்படி பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ ஒன்று நம்ம சேனலில் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அது ப்ரூவ் ஆயிருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக தைவான் நாட்டுக்குள்ளாடி அந்த தைவான் நாட்டு மக்களை வந்து தவறான செய்திகளை இதுதான் உண்மை அப்படின்னு நம்ப வைக்கிறதுக்காக சைனா எப்படி டிக்டாக் ஆப்பை வந்து பயன்படுத்தி இருக்கு அப்படிங்கிற உண்மை வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஒரு விழாவாரியான ரிப்போர்ட் வெளியே வந்திருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களை கண்டிப்பாக தண்டிக்கணும் கொரோனா உருவாக்குனது 
உலக அளவில் வேணும்னே ஃபேக் லாக்டவுன் பண்ணி அந்த லாக்டவுனே பேக்ஃபயர் ஆகி இன்னைக்கு பல லட்சம் மக்கள் இறந்திருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பல கோடி மக்களுக்கு அந்த நோய் தொற்றி மொத்த பொருளாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டு அதனால உலக பொருளாதாரத்தில் சர்வதேச அளவில் பல நாடுகளின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு உலகமே அழிவு பாதை இன்னைக்கு அமெரிக்கா அழிவு பாதையில் போயிட்டு இருக்குன்னா அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ரேட் வார் பிட்வீன் அமெரிக்கா அண்ட் சைனா இது நம்ம எப்பவும் சொல்லியிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே இந்த சைனா செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களுமே உலகத்தை அழிவு பாதையில் கொண்டு செல்வதாக இருக்கு ஆனா இதை கண்டுக்காம அமெரிக்கா அவன் பங்குக்கு அவனும் இந்த உலகத்தை எப்படி அழிக்கலாம்ங்கிறத பற்றி தொடர்ந்து யோசிச்சு அவன் நாடு அவன் மக்கள் அழியிறாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுக்காம மற்ற நாடுகள் எப்படியாவது அழியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டங்களை செய்கிற நாடுகள் இந்த சைனாவும் அமெரிக்காவுமா இருக்கு அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு சில நேரங்கள் எதிரியை நம்பக்கூடாது ஒரு சில நேரங்களில் எதிரியை நம்பக்கூடாது நண்பனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற எதிரியை நம்பக்கூடாது சரியா Francis Pasteur Institute suspends a partnership with Chinese Academy of Sciences. Simple. France has been able to do a lot of work in China. China has been able to do a lot of work in China. That's why we have to do a lot of work in China. That's why we have to do a lot of work in education level. We have to do a lot of work in China. Why is the corona no harm? சரியா பல பல நாடுகள்லேருந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூட் அப்படிங்கிற பேரில் ரிசர்ச் அப்படிங்கிற பேரில் பெரிய பெரிய சாம்பிள்ஸ் கொண்டு வந்து சைனாவிலையும் பாகிஸ்தான்லையும் ஆராய்ச்சிங்கிற பேரில் அதை அதை திரிக்க விட்டு பல பல வித்தவிதமான வைரஸுகளை உருவாக்குறது சைனா தான் இப்போ அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் இனிமே சைனாவின் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சைனாவின் எஜுகேஷனல் சென்டர்ஸ் சைனாவின் அகாடமி சென்டர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது கூட எந்த ஒரு டைப்புமே கிடையாது Pakistan engulfed in political instability, economic crisis. If you look at all of them, all of them are all of them. They are all of them. Sri Lanka will not be able to wipe out the oil and gas. They will not be able to wipe out the oil and gas. They will not be able to wipe out the oil and gas. Sri Lanka has no problem, friends. They have no problem. Sri Lanka has no problem with the oil and gas. They have no problem with Pakistan. சரியா அட்லீஸ்ட் பீப்புள் ஆர் ப்ரெட்டி டீசெண்ட் அந்த நேரம் ஒரு நேரத்துக்கு சாப்பாடு மருந்து துணிகள் அப்படின்னு இந்தியாவிலேருந்து போயிட்டே இருந்துச்சு இப்போ அது பாகிஸ்தானுக்கு போகாத காரணத்தினால ரெண்டு நாடுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் அதுதான் அந்த மக்கள் இன்னும் கூட மக்களாக தான் வாழ்ந்தாங்க இவனுங்க பிச்சைக்காரன் ஆகிட்டானுங்க இவனுங்களாம் இனிமேல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சரியா இந்தியாஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜெனரேஷன் தேஜாஸ் எம்கே ஒன் ஏ பைட்ரஜெட் டு டேக் ஆன் த வேர்ல்டு மார்க்கெட் வித் அர்ஜென்டினா டி நியர் ஃபைனலைசேஷன் பணம் மட்டும் தாங்க கட்டணும் பணம் கட்டணும் நம்ம போர் விமானத்தை இங்கேருந்து அர்ஜென்டினாவுக்கு அனுப்பணும் அது மட்டும்தான் பெண்டி வேற எல்லாமே முடிவாயிடுச்சு இந்தியாவின் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் தேஜாஸ் எம்கே ஒன் ஏ போர் விமானம் வந்து உலக போர் விமான மார்க்கெட்டையே மாற்ற போகுது பார்க்கறதுக்கு சிம்பிள் லைட் வெயிட் சூப்பரான ஒரு அதிநவீன போர் விமானம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து சிம்பிள் கிடையாது நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஃபோர் ஜெனரேஷன் நவீன போர் விமானம் உலக மார்க்கெட்டையே மாற்ற போகுது அர்ஜென்டினாவுக்கான எல்லா அர்ஜென்டினாவுக்கு சேல் செய்வதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு நேற்றுக்கு சைனாவின் ஜிங்பிங் இருக்கிறாரு அவர் தான் இன்னும் புதிய பிரசிடென்டாக கண்டினியூ பண்ண போறாரு இன்னைக்கு வந்து புதிய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சைனாவின் இந்த புதிய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா திஸ் கை வாஸ் சாங்ஷன்டு பை அமெரிக்கா அமெரிக்காவால் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளாதார தடையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் தான் இந்த ஜென்ரல் லீ ஷாங்ஃபு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கமாண்டர் ஒரு பெரிய தளபதி அவரை வந்து இப்போ சைனாவின் பாதுகாப்பு மந்திரி ஆக்கியிருக்கிறாங்க இது நல்லதான்னு கேட்டால் இந்தியாவுக்கு நல்லது சரியா ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரே பொருளாதார தடையில் இருக்கும்போது அந்த நாட்டுக்கு அவரால் என்னது பெருசாக செஞ்சிட முடியும் சொல்லுங்க டாலரை பயன்படுத்த முடியாது டாலர் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு சில நாடுகளுக்கு அவர் டிராவல் பண்ண முடியாது சைனாவுக்குள்ளாடியே அவருக்கு மரியாதை இருக்காது இப்படிப்பட்ட ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரால் என்ன பெரிய விஷயங்கள் சாதிக்க முடியும் இல்லையா நம்ம சொல்றது உண்மையா இல்லையா சரியா இந்த வங்கிகள் திவாலான கதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நான் சொல்றேன் அமெரிக்கா கதை அவ்வளவுதான் இனிமே அமெரிக்காவை ஓரளவுக்கு ஒரு ஷேப் அப் 
பண்ணி மேல கொண்டு வர்றது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து முக்கியமாக இந்த பைடன் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த நாடு ஓரளவுக்கு உருப்படாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன நீங்க அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க டைம் ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namalala yeppo me yeda yeme yenge yeme sadhikam mudiyo abdina namo first number no my dear friends. And as I always say please take care of your parents at home. Unga appa amava unga veetle vechi nalla sandoshama paathukenga friends. Thank you. Thank you.